ప్రభుత్వం యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నమ్మమున ఈ విధంగా కుటుంబాలుగా మనం కలుసుకోవడానికి వాక్యాన్ని మీ మధ్య పంచుకోవడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ కృపను బట్టి నేను ఎంతగానో వందలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఐ ఆమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది గాడ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ యూ అది ఈరోజు దేవుడు వాక్యం ద్వారా మొత్తం ప్రత్యేక మాటలు ఆశపడదు కనుక వాక్యంలోకి వెళ్లే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసిన వాక్యంలోకి వెళ్దాం మీరు ఉన్న చోటనే తలలు ఉంచండి మీ కొరకు నేను ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తాను ప్రార్థన చేద్దాం మమ్మల్ని వీక్లీ ప్రేమిస్తున్న పర్లో గురు తండ్రి గొప్ప దేవాన్ని కొందనైన నువ్వు మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీ కొందనాలు ప్రభావ నీ వాక్విత్తుండిగా నీ ఆత్మ నాతో ఉంచండి నువ్వు నాతో మాట్లాడి బలపరచండి నువ్వు మాట్లాడితే మాట్లాడగలనయ్యా లేకపోతే మాట్లాడలేదు తండ్రి నీవే నాతో మాట్లాడండి పరిశుద్ధ పరచండి నీ వాక్యం ద్వారా మా గుతి స్నానం చేయించండి ఆయన ఆశ్చర్య ప్రాంత తృప్తి పరిచే దేవుడు తండ్రి ఎంతమంది అయితే నీ వాక్యం ఎలా నాశపడుతున్నారు ఎంతమంది అయితే నీ వాక్యాన్ని తన వృద్ధుల బదలపరచుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడండి పరిశుద్ధ పరచండి విడిగిన హృదయాలు వివిచిగా పెట్టి దయచేయమని నువ్వు బలపరచమని వాక్యం ద్వారా నువ్వు మాట్లాడమని ఈ చిన్న ప్రార్థన ఏశ్వర సమర్పించుకుంటూ ఏశ్వర వచ్చిన తండ్రి ఆమెన్ హాయ్ హాయ్లుయా ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుకున్న వాక్య అంశం తైలంలో ఏగ గురించి కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకొని నాశపడుతున్నాం తైలంలో ఏగ పరిశుద్ధ లేఖలు చూస్తే ప్రసంగి గ్రంథం ఏడు అధ్యాయం మొదటి చూస్తే ప్రసంగి గ్రంథం ఏడు మొదటి వచ్చాం సుగంధ తైలం కంటే మంచి పేరు మేలు సుగంధ తైలం కంటే మంచి పేరు మేలు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న మనము మంచి పేరు సంపాదించే ప్రయత్నం చేయాలి అంటే మనం పెట్టుకున్న పేర్లు కాదు కానీ ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న మనము మంచి పేరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే పది మంది మెచ్చుకునే విధంగా మన బ్రతకాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది సులభ రోజు జ్ఞానముతో రాస్తూ అంటున్నాడు సుగంధ తైలం కంటే మంచి పేరు మేలు కుమార కుమార్తె ఈ లోకంలో నువ్వు ఎంతకాలం జీవిస్తున్నావు ఎంతకాలం బ్రతుకుతున్నావు అనేది ప్రాముఖ్యం కాదు కానీ ఎలాగ జీవిస్తున్నావు అనేది ప్రాముఖ్యం ప్రసాద్ కీర్తన గ్రంథం అంటాడు కదా తొంభై అధ్యాయంలో డెబ్బై సంవత్సరములు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరాలు అంతగానే బ్రతకడం చాలా కష్టం కానీ ఈ కొద్ది కాలం జీవించిన మనము ఎలా జీవిస్తున్నాం ఎలా బ్రతుకుతున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం మంచి పేరు అంటే మన తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు కాదు సమాజంలో మనం ఏ విధంగా జీవిస్తున్నాం సమాజంలో మనం ఎటువంటి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నాం మనం మన దేవుని పట్ల మనం ఎటువంటి సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం కుమార కుమార్తె అంటారు చాలా మంది మీ అయ్యగారు చాలా మంచి ఆయన అండి మీ అయ్యగారు చాలా బా చాలా మంచి అతను బాపని గారు చాలా మంచి ఆయన ఇక్కడ చాలా బాగా సువర్ చేశారు గొప్పగా జీవించారు ఆయన ఏం మచ్చా లేదు అని అన్నప్పుడు ఎంతో అన్నది కానీ అది మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న మనకి ఒక మంచి పేరు అనేది ఉండాలి యూ హ్యావ్ టు గెట్ గుడ్ నేమ్ వేర్ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ మనము మన గుణాన్ని మనకు అది అన్నాడు కదా నీ క్రియలే నీ వెంట వస్తే తప్ప నువ్వు సంపాదించిన ఆస్పాస్తులు కానీ నీ మేనిమిత్తులు కానీ నీ ఏవి కూడా నీతో రావు కుమార కుమార్తె ఈ లోకంలో నీతో పాటు వచ్చేదల్లా నీకున్న పేరు మాత్రమే నీకున్న మంచి పేరు నీతో వస్తుంది చనిపోయి కూడా నీ గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే అది నువ్వు జీవించే విధానం బట్టే ఉంటుంది ఈ లోకంలో ఇప్పుడు మోసే గొప్ప సాక్ష్యాన్ని పొందనాడు అంటాడు కదా ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్తుడు సాత్వికుడు అంటాడు మోసేన్ దేవుడు అలాగే దావీదు ఈయన నాకు ఇష్టానుసరమైన మనుషుడు అంటాడు దావీది పట్ల అంటే అలాగా మనం మంచి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉండాలి ఈ లోకంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు గణించాలి అది ఆస్తి పాసులతో రాదు కానీ నీ యొక్క వెలుగులో జీవించే విధానం బట్టి నువ్వు చేసే పనులు బట్టి నీ ప్రవర్తన బట్టి నువ్వు మంచివాడవా చెడ్డవాడవా అనేది తీర్పు తీర్చబడుతుంది అయితే 
నువ్వెంత బాగా జీవించి మంచి పేరు సంపాదించుకున్న తర్వాత చిన్న మచ్చ నీలోకి వచ్చిందంటే ఆ మంచి పేరు అంతా పోతుంది అదే తైలంలో ఏగు పడ్డం అంటే కుమ్మడ కుమ్మర్తి అందుకే ప్రసంగి గ్రంథం పద అధ్యాయం మొదటి వచ్చి చూస్తే ప్రసంగి పది ఒకటి ముక్క వాణి తైలములో చచ్చిన ఈగల పడుట చేత అది చెడు వాసును కొట్టును కొంచెము బుద్ధిహీనత త్రాసులో ఉంచిన ఎడ్ల జ్ఞానమునకు ఘనతనకు తేలగొట్టను హైలు ముక్కవాణి తేలెములో చచ్చిన ఈగల పడుట చేత అది చెడు వాసన కొట్టును ఎంత మంచి మాట అంటున్నాడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మన తైలములో చిన్నయ్య పడితే తైలమే పాడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు టీ షాప్కి వెళ్ళావు టీ తాగుతున్నావు పొరపాటు ఏ పడింది అనుకోండి అనుకోండి ఆ ఏక తీసి టీ తాగేస్తామా టీ పడేస్తామా ఒకసారి ఆలోచించారు మనం ఇప్పుడు నువ్వు టీ తాగుతున్నావు లేకపోతే టీ షాప్ టీ పడుకుని ఇచ్చాడు అందులో ఏగ పడ ఉంది అంటే నువ్వు ఆ ఏ పడలేదు ఏగ కదా ఏముందిలే ఏగ పడిన మాత్రం ఇప్పుడు ఏమైపోయిందని చెప్పి ఆ ఏగం తీసి పడేస్తావా లేకపోతే ఏగతో టీ తాగేస్తావా కుమార కుమార్తె మనము ఏగ పడితే టీ అంతా పడేస్తాం ఎందుకంటే ఆ టీలో ఏగ పడడం వల్ల ఆ టీ అంతా పాడైపోయింది అనుకుంటాం అలాగే ఒకవేళ మనం ఏమైనా పచ్చళ్ళు తయారు చేస్తున్నాం పచ్చళ్ళు ఎంత ఖరీదు తయారు చేసిన పొరపాటున మన చెయ్యి తగిలిన నీరు తగిలిన పచ్చడి వెంటనే పాడైపోతుంది పచ్చడి అంతా పడేస్తాం బయట అంటే అర్థం ఏంటి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన ఆత్మీయ జీవితంలో పరిశుద్ధిగా జీవించిన మనము ఎవరిని చిన్న చెడ్డ మాట అంటే చాలు మన ఆత్మీయ జీవితం అంతా పోయినట్టే కుమార కుమార్తె ఇట్స్ కంప్లీట్ స్పాయిల్ మనంత జాతి జీవించిన ఎంత పరిశుద్ధిగా జీవించిన ఎంత ఆత్మీయ జీవించిన మన జీవితంలో చిన్న పాపం ఎదురైనా మన చూసి చిన్న పాపం వచ్చిన మనము మన చెడ్డ వారికైనా తీర్చబడతాం అందుకనే ఒక ఇంగ్లీష్ ప్రభావం ఉంటుంది ఇఫ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ ఇఫ్ ఈ మనీ ఈజ్ లాస్ట్ సంథింగ్ ఈజ్ లాస్ గుణం పోతే మొత్తం పోయినట్టే డబ్బులు పోతే డబ్బులే పోతాయి కానీ ఒక్కసారి పోయిన నీకు మంచి పేరుని మళ్ళీ మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టం కుమార కుమార్తె నువ్వు చేసి చిన్న తప్పు నువ్వు సంపాదించుకున్న మంచి పేరు అంతా పోతుంది అంటే ఒక తైలంలో ఏగ పడితే ఎలాగైతే చెడు వాసన కొడతాదో పరిమళ వాసన కొన్న నువ్వు ఎప్పుడైతే నీలో ఒక చెడు ప్రవహిస్తాదో చిన్న తప్పు చేస్తావు ఆ తప్పు వలన మొత్తం నీ ఆత్మీయ జీవితం అంతా కూడా చెడ్డగానే కనిపిస్తుంది కుమార కుమార్తె బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ గ్రోయింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యాజ్ ఎ స్పిరిచువల్ లైఫ్ అందుకని సామెతి గ్రంథం పదహారు ఏళ్ళకు మాట ఉంటుంది చూడండి సామెతి గ్రంథం పదహారు ఏడు ఒకడు ప్రవర్తన యహోవకు ప్రీత ప్రీతికరం ఒకనప్పుడు ఆయన మన శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయను హయలు ఒకడి ప్రవర్తన యహోవకు ప్రీతికరమైనప్పుడు మన ప్రవర్తన ఏ సైకి అనుకూలంగా ఉండాలి మన ప్రవర్తన దేవునికి ఇష్టకరంగా ఉండాలి మన ప్రవర్తన ఏ సైకి అనుకూలంగా ఉండాలి దట్స్ గాడ్ వాంట్ ఫ్రమ్ యూ మై ఫ్రెండ్ దేవునికి కావాల్సింది మంచి ప్రవర్తన దేవునికి కావాల్సింది నీ యొక్క మంచి ఆలోచన మనుషులు పై రూపాన్ని చూస్తారు కానీ ఏసీ యంత్రాంగం చూస్తారని సమయంలో దేవుడు ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కుమార కుమార్తె నీ ప్రవర్తన ఏసీ చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన కరుణ దృష్టి నీ మీద ఉంది దావీద్ అంటాడు ప్రభా నువ్వు శుక్రమ మీదకి వెళ్ళినా ఉన్నావు అంత అంతరంగానికి వెళ్ళినా ఉన్నావు ఎక్కడైనా ఉన్నావు నువ్వు తప్పించుకుని కలవాడు 
ఎవడు అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కుమార కుమార్తె నీ ప్రవర్తన చాలా ప్రాముఖ్యమైంది నీ ఆలోచన చాలా ప్రాముఖ్యమైంది నువ్వు ఎలా జీవిస్తున్నావు ఈ లోకంలో ఎలా బ్రతుకుతున్నావు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజు ఇది మాట్లాడుతున్నాను కుమార కుమార్తె నువ్వు పది సంవత్సరాలు ఎంతో కష్టపడి పేరు సంపాదించుకున్నావు పది సంవత్సరాలు కష్టపడి ఒక మంచి పేరు సంపాదించి నువ్వు ఒక సెకండ్ లో నువ్వు చేసిన చిన్న పొరపాటు ఈమె చెడ్డవాడిగా మార్చేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకు ఆత్మీయ శాపడికి ఎంతో ఎదుగుతున్నావు నీలో చిన్న పాప కోరిక వస్తే అది నీ పదకో నీ పది సంవత్సరాల ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఒక సెకండ్ లో చెడ్డవాడు చేసేస్తుంది జాగ్రత్త మంచి పేరు సంపాదించుకోవడం ఎంత కష్టమో చెడ్డ పేరు సంపాదించుకోవడం అంత ఈజీ చిటుకులో చెడ్డ పేరు వచ్చేస్తుంది కుమ్మాడ కుమార్తె మంచి పేరు తమ్మి కొన్ని సంవత్సరాలే పడేస్తుంది మంచి పేరు రావాలంటే గాని చెడ్డ పేరు రావాలంటే సెకండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్త ఉండే లోకంలో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకంలో జీవిస్తే నువ్వు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ ప్రవర్తన విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ మాట తీరులను చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ ఎదుగుదలను చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కుమ్మాడ కుమార్తె అంత ఈజీ కాదు ఈ లోకంలో మంచిగా జీవించడం అంటే ఈ పాపిష్ లోకంలో నువ్వు ఆత్మీయాన్ని బలపడాలి అంత అంత ఈజీ కాదు ఎక్కడో దిక్కినా నీ గురించి చెడమాకులు వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ ప్రవర్తన సరి చేసుకో నీ మాట తిను సరి చేసుకో నీ యొక్క మాట తీరులో కావచ్చు ప్రవర్తనలో కావచ్చు చూపులో కావచ్చు ఎందులో కూడా నువ్వు పాపం అనేది చేయకూడదని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దానివల్ల నీకు ఏమొస్తుందంటే చెడ్డ పేరు వచ్చే అవకాశం ఉంది అదే తైలంలో ఏగ పడితే ఎలాగ తైలం పాడైపోద్దు నీ జీవితంలో చిన్న మచ్చ పడితే నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కూడా పాడు చేసుకుంటావు జాగ్రత్త నీ ఆత్మీయ జీవితంలో జలగుండిపోతుంది నీ పర్వతి జలగుండిపోతుంది నీ మాట తిరిగి ఎలాగుండిపోతుంది నీ చూపు ఎలాగుండిపోతుంది నీ యొక్క నడవడిక ఎలాగుండిపోతుంది జాగ్రత్త బి కేర్ఫుల్ గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ యూ రైట్ నా మై ఫ్రెండ్ దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు దేవుని ఎటువంటి సాక్షిని కలిగి ఉన్నావు నువ్వు నీ సమాజంలో కావచ్చు నీ ఇంటి దగ్గర కావచ్చు నీ ఇరుగు పొరుగు పోతుని కావచ్చు నీ బంధు దగ్గర కావచ్చు నీ సాక్ష్యాన్ని వాళ్ళ కాపాడుకుంటున్నావు హౌ యూర్ ప్రొటెక్టింగ్ యువర్ టెస్ట్ మనీ మై ఫ్రెండ్ నీ ప్రవర్తన సరైనది ఉండాలి నీ మాట తీరు సరైనది ఉండాలి నీ చూపు సరైనది ఉండాలి ఎందుకంటే నీ మీద కొన్ని వేల కొన్ని చూస్తూ ఉంటాయి నువ్వు ఎక్కడ తప్పు దొరుకుతావా అని చూసే లోపల చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బయట పడాలంటే ఒకే ఒక మార్గం ఏంటంటే నీ ప్రవర్తన కరెక్ట్ గా ఉండాలి అందుకే తిమోతితో పోవాలి అంటాడు తిమోతి నీ ఎవరప్రాయంలో నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకో అంటాడు నువ్వు కాలేజ్ కి వెళ్తున్నావు అక్కడ నీ చెడ్డ పేరు రాకుండా చూసుకో తైలంలో ఏకపడినా నీ జీవితం అవ్వకుండా చూసుకో కుమార కుమార్తె అది చెడు వాసన ఇప్పుడు వరకు మంచి వాసనగా ఉన్న నువ్వు చిన్న తప్పు వల్ల నువ్వు చెడు వాసనగా మారిపోతావు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు బీ కేర్ఫుల్ వై యూ ప్రొటెక్ట్ యువర్ టెస్ట్ మనీ నీ సాక్ష్యాన్ని నీ సాక్ష్యమే నీ వెంట వస్తుంది నీ క్రియలే నీ వెంట వస్తే నీ మాట తీరుకోళ్ళ కూడా తప్పు కనిపించుకోవడం ప్రజలకి అది నీ దగ్గర నుంచి రోజు చేసేయా కోరుకుంటున్నాడు కుమ్మాడు గాడ్ వాంట్ ఏమి దట్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఈరోజు దేవుడు కావాల్సింది అదే అయితే ఈరోజు ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు తన ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎలా కోల్పోయారో మీ మధ్య నుంచి వాక్యం ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను మొట్టమొదటిగా మనం గుర్తు చేసుకున్న వ్యక్తి దావీదు దావీదు మీకు అందరికి తెలుసు దావీదు చిన్న వయసులోనే సౌల్ తర్వాత ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి రెండో రాజుగా అయిపోయాడు He became the second king of Israel. Saul Tarvata, David, a guru will go ask him to David. Michael will ask him to David. Saul will say, Israel will do the same thing. David will do the same thing. 
ప్రవర్తనలో మంచి సాక్షిగా ఇవ్వాడు మంచి పాటలు పాడే వ్యక్తి హీస్ ఎ వండర్ఫుల్ టెస్ట్ మనీ ఇన్ హిస్ లైఫ్ చిన్న వయసులోనే గోలియాతిని దేవుని శక్తి ద్వారా చంపిన వాడు అటువంటి గొప్ప దావీదు యుద్ధాలు చేయించిన దావీదు ప్రభా నువ్వు లేకపోతే నేను లేనన్న దావీదు ప్రభా నువ్వైన సర్వస్వం యు ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మై లాడ్ అన్న దావీదు నూట యాభై కీర్తనలో డెబ్బై ఐదు కీర్తనలు రాసిన దావీదు అంత గొప్ప వ్యక్తి ఒకసారి తప్పు చేశాడు కుమార కుమార్ అంటే తైలములా ఉన్న మంచి సువాసుడు దావీదు ఇప్పుడు ఏమైపోయాడంటే చెడు వాసుని కొట్టేవాడు అంటే అతని జీవితంలో ఏకపడింది ఇప్పుడు దావి జీవితం ఏపడింది ఒక ఏగ చూడ చూపిస్తాను పరిశుద్ధి లేక నుంచి రెండో సమ్మెల గ్రంథం సెకండ్ ఛాంపియన్ లెవెన్ చాప్టర్ ట్వెల్త్ వర్స్ వన్ టు సారీ చూద పరిస్థితి లగ్నంలో రెండో సమ్మెల గ్రంథం పదకొండ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు రెండో సమ్మెల గ్రంథం పదకొండ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు వసంత కాలమున రాజులు యుద్ధమునకు బయలుదేరి బయలుదేరి సమయమున దావీదు మొహమునకు అతని వారి ఇజ్రాయల్ అంతర్ని పంపగా వారు అమోనీలను సంహరించి రబ్బా పట్నంలకు ముట్టడి వేసి అయితే దావీదు ఎరిశిలేమునందు నిలిచాను ఒకనొక దినమున ప్రొద్దు గుంకిన వేళ దావీదు పడక మీద నుంచి లేచి రాజు నగరి మిద్ది మీద నడుచుచు పై నుండి చూచుచుండగా స్నానము చేయ ఒక స్త్రీ కనబడేను హయలుయా చూసారా దావీదు ఎంతో దేవుడితో నడిచిన వ్యక్తి దేవుని సహాయం కోరిన వ్యక్తి రోజు మేడ మీద తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఒంటరిగా ఒంటరిగా మేడ మీద తిరుగుతున్నప్పుడు ఈ సైనికులు అందరూ యుద్ధానికి వెళ్ళిపోయారు అమోరీల మీద యుద్ధం సాధించారు రబ్బా మీద మొత్తం యుద్ధం సాధించారు ఇవన్నీ చేస్తారు దావీద మీద యుద్ధానికి వెళ్ళలే దావీద ఏం చేశారంటే మేడ మీద తిరుగుతూ ఉన్నాడు దావీద అక్కడ మేడ మీద తిరుగుతున్నప్పుడు తన చూపులు మేడ కిందకి వెళ్ళే అక్కడ ఒక స్త్రీ స్నానము చేస్తుండగా చూస్తాడు దావీద్ పాప ఎంత ఘోరమైన పాపం కొడుకట్టాడండి దావీదు అంటే దేవుడు అన్నాడు వ్యభిచారం చేయాల్సి లేదు కంటి చూపు ద్వారా హృదయములో నువ్వు చెడు కనుకున్న చాలు నువ్వు వ్యభిచారం చేసినట్టే అంటాడు దేవుడు దావీద్ అలా చూస్తాడు ఇప్పుడు కిందకి దావీద్ ఏం చేస్తాడు కింద చూస్తాడు దావీదు కిందకి చూడగానే ఒక స్త్రీ స్నానం చేస్తూ కనిపించింది స్నానం చేస్తూ కనిపించినప్పుడు దావీదు ఆ స్త్రీని మోహించడం స్టార్ట్ చేశాడు అంటే ఎంతో ప్రశాంతంగా దేవుళ్ళు ఎదుగుతున్న దావీదు అనుకూలంగా చూస్తున్న దావీదు ఏసే కొరకు బ్రతుకుతున్న దావీదు జీవితంలో ఒక ఏగ వచ్చింది ఇప్పుడు చూసారా ఎప్పుడు ఏగ వచ్చిందో ఇన్ని సంవత్సరాలు తన ఆత్మీయ జీవితం కాపాడుకున్న దావీదు దేవునితో మంచి సంబంధం కలిగిన దావీదు ఇప్పుడు దేవుని దూరం అయిపోవడం ప్రారంభించాడు కుమార కుమార్ ఎందుకంటే చేసిన తిన్న తప్పు అనుకోవచ్చు కాని దావీదు చాలా భయంకరమైన తప్పు చేశాడు అంటే చూడకోవాలని దృశ్యం చూశాడు దేవునికి అనుకూలంగా లేని దృశ్యం చూశాడు పాపము తన హృదయంలో చెడు స్టార్ట్ చేశాడు అంటే అప్పటి వరకు వేసి చోటున్న దావీదు సువాసన కూడా దావీదు ఇప్పుడు చెడు వాసుని కొట్టేవాడుగా మారిపోయాడు ఎందుకు చదువు అంటే తన జీవితంలో ఒక ఏగ పడింది హైలుయ ఆ తైలము లో ఒక ఏగ పడింది అసలు అనుకోలేదు దావీ తన చదువుతుందని కానీ అనుకోని రీతిగా తన చూపు ఏంటి వెళ్ళిపోయింది ఆ స్త్రీ వైపు వెళ్ళిపోయింది కుమ్మడ కుమార్తె ఎంత భయంకరమైన స్థితి చూసారా దేవుడికి అనుకూలంగా చూసిన దావీదు ఒక్క అన్ని సంవత్సరాలు తన ఆత్మీయ జీవితం కాపాడుకున్న దావీదు చిన్న తప్పు వలన 
సంపాదించు పేరంత పోయింది ఒక్కసారి దేవుని దగ్గర మంచి స్థాయి దావిది ఇప్పుడు చెడు స్థాయిక్షానికి వెళ్ళిపోయాడు దేవుడి దగ్గర కుమార కుమారి బే కేర్ఫుల్ నువ్వు కూడా ఆ స్థితిలో ఉండి ఉండొచ్చు ఈ రోజు వరకు ఆత్మీయ సేవ కూడా నువ్వు బలంగా పనిచేస్తున్నావు అనుకోండి నీ చూపు అటువైపు వెళ్తే నీ ఆత్మీయ జీవితం అంతా కూడా చెడు మోసుకుంటేవాడుగా మారిపోద్ది ఎన్నో సంవత్సరాలు దేవుళ్ళు ఎదుగుతున్నావు క్రైస్తవులుగా జీవిస్తున్నావు మంచి పేరు నీకుంది నీ సమాజంలో నీ ఇంటి పక్కన నీ చుట్టుపక్కల నీ ఇంట్లో నీ సమాజంలో నీ గ్రామంలో బా ప్రతి తలగే బ్రతకాలండి ఈ ఈస్ ద రైట్ పర్సన్ అంటున్నారా ఈ రోజు నువ్వు చిన్న తప్పు వలన అతనే భక్తుడండి అతే క్రైస్తవుడు ఎప్పుడు చూసిన చెట్టపోనులే అన్నం స్టార్ట్ చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకో మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టం కానీ చెడ్డ పేరు తెచ్చుకుని సెకండ్ చాలు నీకు చెడ్డ పేరు వచ్చేస్తుంది కుమార కుమార్తె కాబట్టి బ్రతికినంత కాలం మంచి పేరుతో బ్రతకాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నువ్వు చనిపోయిన సరే నుంచి మాట్లాడుకోవాలి అంతే నీతో పాటు పరలోకానికి వస్తాయి నీ క్రియలు నీ వెంట వస్తాయి నువ్వు చేసిన మంచి పని నీ వెంట వస్తాయి కుమార కుమార్ దీవుని ఒక్క సెలవిస్తూ ఉంది జాగ్రత్త నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కాపాడుకుని జాగ్రత్త దావిద వలె మిత్తి మీద నుండి చూడకోవడం చూడ దృశ్యం చూస్తావా నువ్వు దీవుని మళ్ళీ పరుచుకోకు ఏ సేవ్ నోల్సిన చోట్లో చెడు వాసన కొట్టేవాడు ఉండకూడదు మంచి వాసన కొట్టేవాడుగా సువాసన కొట్టేవాడు కానీ ఉండాలని మాకు సెలవిస్తూ ఉంది మాడియా ఫ్రెండ్ హౌ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వాట్ ఇస్ ద టెస్ట్ మనీ హ్యాపీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ గురించి చాలా మాట్లాడుకున్నారు సమాజంలో బా ఆవిడ చాలా మంచిదండి బ్రతికితే ఆవిడలాగా బ్రతకాలి ఆవిడే నిజంగా దేవుని భక్తులాగా బ్రతుకుతుంది ఏ జీవితం అండి ఆవిడది అద్భుతం అని నీ గురించి నీకు మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉన్న దేని వాక్యం సెలవిస్తుంది కుమార కుమార్తె వాక్యం ఉన్నప్పుడు నీ ఆత్మీయ జీవితం వేసి సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నావు ఈరోజు నువ్వు ఎటువంటి సాక్ష్యం కలిగి ఉన్నావు దాని వాళ్ళే దాట పెళ్ళిపోతున్నావా చూడకూడదు చూస్తూ చూస్తూ శరీర శరీరాశ నేత్రాశ జీవం డమ్మంతో బ్రతుకుతున్నావా కంటి చూపుతో చూస్తున్నావు పాపం హృదయంతో చేస్తున్న పాపం జాగ్రత్త హాఫ్ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మై ఫ్రెండ్ దేవుడు నీతో ఈరోజు నాకు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు ఒక నువ్వు అలా చూపుతుంది కానీ ఈ రోజు మంచి పేరు తెచ్చుకునే వాళ్ళగా చెడు వాసన పడకుండా మంచి వాసన తైలంలో ఏక పడినాడు కాకుండా ఆ పడిన ఏక ఎప్పుడైతే పడిందో ఆ తైలం అంత పాడైపోయింది నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక ఏక పడితే ఆ ఏక వలన నీ ఆత్మీయ జీవితమే పాడైపో జాగ్రత్త పచ్చడికి ఎలాగైతే చిన్న నీ తగితే పచ్చడి పాడైపోద్దు అలాగే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో చిన్న పాపం తగితే చాలు నీ ఆత్మీయ జీవితం కూడా పాడైపోద్దు జాగ్రత్త కాబట్టి దావిద వాళ్ళు అయితే దావి ఒప్పసం ఏంటంటే దావి మళ్ళీ పశ్చాత్తల పడ్డాడు దేవుడి దగ్గర పాపం నొప్పుకొని కీర్తన యాభై ఒకటి రాశాడు మనం కూడా పశ్చాత్తల పడాలి దేవుని దగ్గర ప్రభు మనం క్షమించు అని దేవుని దగ్గర నీ కట్టి నుంచి ప్రార్థన చేస్తే నీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తారు ఖచ్చితంగా కాబట్టి దావి వాళ్ళే మనకు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దావి తప్పు చేసి తన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కోల్పోయాడు మనం కూడా తప్పు చేయకుండా మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి మనలో పడిన ప్రతి ఏకని తొలగించాలి అనేక ఏకలు మన జీవితంలో ఉన్నాయి కదా మన జీవితంలో ఒక ఏక కాదు బోల్ ఏకలు పడతారు మన తైలంలో ఆ ఏకలన్నీ తీసివేసేస్తే కదా ఆ తైలం పడే మళ్ళీ కొత్త తైలంతో నింపబడు అప్పుడు నువ్వు ఆశ్వదించబడతావు రెండోదిగా చూస్తే ఇంకో వ్యక్తి నీకు పరిచయం చేస్తాను ఆ వ్యక్తి పేరు సౌల్ రాజు మీద మాట్లాడతాను సౌల్ రాజు చాలా గొప్ప వ్యక్తి అయితే ఈ తర్వాత దావీద్ రాజుగా అయ్యాడు తర్వాత దావీద్ కుమ్మాడైన సలోమన్ రాజు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు రాజుగా అయ్యాడు మొట్టమొదటి సవులు సవులు తర్వాత దావీదు దావీద్ తర్వాత సలోమన్ రాజు ఇప్పుడు మూడో రాజు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి సలోమన్ రాజుకు ఒక అభిషేకం వచ్చాడు దేవుడు ఏంటంటే 
ఎరుషలేము దేవాలయాన్ని కట్టే అధికారము సలమోన గ్రహించాడు సలమోన చాలా జ్ఞానవంతుడు చాలా జ్ఞాన గలవాడు దేవునికి అనుకూలంగా జీవించిన వాడు దేవుని ఆత్మను పొందుకున్నవాడు ఈ యొక్క సలమోన్ రాజు చాలా జ్ఞానవంతుడండి ఎంత జ్ఞాన గలవాడు ఒక మాట మీకుతో పంచుకుంటాను ఒకరోజు ఒక కుమార్ని ఒక పెద్ద తల్లిని పట్టుకొచ్చారంట పట్టుకొస్తే ఆ తల్లి అంటదంట ఈ కుమారుడు నా కుమారుడు అంటదంట ఈవిడ అంటది ఈవిడ ఇతను కూడా నా ఇతను కూడా నా కుమారుడే అంటదంట అయితే ఇప్పుడు రాజుకి సమస్య నిజమైన తల్లి ఎవరు కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఎలాగా ఈవిడికి ఇచ్చేస్తే ఈవిడ బాధపడుతుంది ఇక్కడ ఇద్దరు అంటున్నారు ఈయన ఈమె ఇతను నా కుమ్మాడు అంటున్నారు ఇద్దరును ఇప్పుడు సోలమన్ రాజుకి చిన్న సమస్య ఇప్పుడు ఎలాగ తెరిచాలి తీర్పు అప్పుడు అన్నాడంట ఈ బిడ్డని రెండు భాగాలుగా చేసి శిలొక భాగం ఇద్దరికి ఇచ్చాడు అన్నాడంట ఏంచుకోండి సోలమన్ రాజు కుమ్మాడిని రెండు భాగాలుగా చేసి సగం భాగం ఒకరికి సగం భాగం ఇచ్చాడంట వెంటనే ఒక తల్లి మాడికి ఒక తల్లి అన్నదంట రాజా రాజా అలాగ చెయ్యొద్దు రాజా ఇష్టానికి ఇచ్చేయండి కానీ కొడుకుని మాతో రెండు భాగాలు చేతని చెప్పి ఏడు డోస్ స్టార్ట్ చేసేంట అప్పుడు సో సోలమన్ అన్నాడంట సోలమన్ రాజు ఈమె నిజమైన తల్లి ఎందుకంటే నిజమ ప్రేమ తన కొడుకుని కాపాడుకుంటుంది ఆ నిజమైన ప్రేమ కాదు కాబట్టి మనిషిని చంపేస్తాన మాట్లాడాలి కాబట్టి కుమ్మాన్ని ఈమెకి ఇచ్చి అంత తెలివైన వాడు సోలమన్ రాజు అయితే ఇతను చివరి రోజుల్లో ఏం జరిగింది తెలిసాడు చివరి రోజుల్లో ఇతను అపవిత్ర ఆత్మతో నిండబడ్డాడు బలిని నిండబడి జ్యోతిష్కుని చెప్పించుకోవడం స్టార్ట్ చేశాడు శేఖ జ్యోతిష్కుని చెప్పించుకోవడం స్టార్ట్ చేశాడు ఈ జ్యోతిష్ చెప్తారు చాలా మంది చెప్పే వార్త చెప్పించుకున్నాడు అంటే దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచకుండా చిలక జ్యోతిష్ చెప్పించుకున్నాడండి దేవుని మాకు విధేత లేకుండా అయిపోయాడు ఆ గారికి బయల దేవతల ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు సో సోలమరలో ఏగ పడింది ఆ ఏగ పడటం వలన సోలమోన్ రాజు ఏమిటి తెలుసా కొంపు కొడుతున్నాడు ఇప్పుడు మంచి సువాసన వచ్చే సోలమోన్ రాజు ఇప్పుడు చెడు వాసన కొడుతున్నాడు దేవుడికి అనుకూలంగా లేకుండా జీవిస్తూ ఉన్నాడు చూడ మాట చూద్దాం పరిశుద్ధ లేఖంలో చూస్తే పరిశుద్ధ లేఖంలో మొదటి రోజు గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయం పది పదకొండు చూస్తే మొదటి రోజు గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయం పది పదకొండు నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడించి వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజ్ఞాపించున్నాను సొలమోన హృదయమును ఆయన యొద్ధ నుండి తొలగిపోయాను ఇహోవో తనకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞానతుడు గైకొనగా ఇహోవో అతని మీద కోపగించాను సెలవిచ్చిన దేమనగా ఈయన నీతో చెప్పిన నా నిబంధన కట్టడాలను నీవు ఆశ్చర్యంపక పోవుట నేను కనుగొంటాను కనుక ఈ రాజ్యము నీకుండా నీకుండకుండా నిశ్చయముగా తీసివేసి నీ దోషునికి చెందను హైలుయా దేవుడు ముందు ఆజ్ఞాపించాడు సోలమ సోలమన్ రాజు నువ్వు దేవతలు పూజించుకోడదు అన్ని దేవతలు పూజించుకోవడం అని ముందే సెలవిచ్చాడు అయితే ఈ రాజు ఇచ్చిన చివరిలో అన్ని దేవతలు పూజించి స్టార్ట్ చేశాడు దేవతల విగ్రహాన్ని స్టార్ట్ చేశాడు ఆ ఊర్లో విగ్రహాన్ని స్టార్ట్ చేశాడు వెంటనే వేసే కోపం వచ్చింది నీవు నేను చెప్పిన ఆజ్ఞను పాటించలేదు నువ్వు తప్పు చేసావు నీ తైలంలో ఏకపడింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీ చెడు వాసులు కోతున్నావు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రాజ్యం నీకు ఉండకుండా నీ దగ్గర నుంచి తీసి వేస్తాను అన్నాడు అంతే హైరుయా ఏం చేస్తాను నేను సొలంపం రస్తా అంటాడు నీకు తీసేస్తాను నీ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే అధికారం నీకు ఇవ్వను హైరుయా దాని ఎలాగైతే తప్పు చేస్తాడో తన కుమ్మాడు వాళ్ళకి తప్పు చేసేస్తున్నాడు ఇప్పుడు చూస్తారా అంటే ఎంతో ఆత్మీయంగా పవిత్రంగా దేవునికి అనుకూలంగా జీవించిన సలోమోన్ రాజు జీవితంలో ఒక ఏగ పడింది ఆ ఏగ 
దేవునికి దూరం చేసింది అధికారిని దూరం చేసింది ఆఖరికి దేవుడు ఇచ్చిన మహిమ కూడా దూరం చేసింది బా ఇలాంటి మన జీవితం ఎన్ని చూస్తామండి ఒకసారి ఆలోచించండి కుమార కుమార్తె ఈరోజు నీ ఆత్మీ జీవితం వెలా జీవిస్తున్నావు నీ ఆత్మీ బ్రతుకులను వెలా జీవిస్తున్నావు నువ్వు దేవుకి అనుకూలంగా జీవిస్తున్నావా లేదా దేవునికి ఆశీర్కరంగా ఉన్నావా లేదా ఈరోజు ఎంతో మంచి పేరు ఉన్న నీకు ఎంతో గొప్ప పేరు ఉన్న నీకు ఒక చిన్న ఏకటి జీవితంలో పాడటం వల్ల నీవే ఈరోజు దేవుని దూరం అయిపోతున్నావు అనుకూలంగా ఉండవలసి నీవు దేవునితో నడవలసి నీవు దేవునితో ఉండవలసి నీవు ఈరోజు ఏమైపోయావు దేవుడు ఇచ్చిన అనుగ్రహాన్ని ప్రేమకు దూరం అయిపోతున్నావు మై డియర్ ఫ్రెండ్ థింక్ వన్స్ యువర్ హ్యాపీ లైఫ్ హౌ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ నీ ఆత్మీ జీవితం నువ్వు నీ అంతా నువ్వే కోల్పోతూ ఉన్నావు ప్రభా నిజమే పవిత్రంగా జీవాల్సి వలసి నేను తప్పు చేసి నీ యొక్క అనుగ్రహించే ప్రేమను దూరం అయిపోతున్నాను ప్రభా నన్ను క్షమించిన అడుగుప్పుడు ఈరోజు ఒకవేళ ఈ వాక్ ప్రిపేర్ సోద సోదరి నీ జీవితంలో కూడా ఇటువంటి ఏగలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇటువంటి ఏగలు నీ జీవితంలో ఉన్నాయా ఇంకా నీకు ఆత్మీయ జీవితంలో మంచి సుభాష కూడా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రభుకు దూరం చేసే ఏగలు ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రభుకు దూరం చేస్తే మళ్ళీ ఏమైనా పాపం ఏమైనా ఉందా ఈరోజు అయితే ఒప్పుకో దేవుని దగ్గర అది నేను చెడు వాసు గుట్టగా చేస్తుంది దేవునికి దూరం చేసేస్తుంది దేవుని మాట వినకుండా చేసేస్తుంది ఈరోజు నిజంగా దేవుడు నీతో మాట్లాడితే భీమైన వాళ్ళరా తైలంలో ఏకపడితే అది అలాగైతే చెడు వాసు కొడుతుంది నీ ఆత్మీ జీవితంలో కూడా అటువంటి ఏకాన్ని పడిందంటే నీవు కూడా చెడు వాసన కొడతావు మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టం కానీ చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోవడం చాలా ఈజీ మైన ఫ్రెండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళి నీకు మంచి పేరు గుర్తింపు ఉండాలి నీ ప్రవర్తన విషయంలో చాలా జాతి ఉండాలి ఎవరు కూడా నీ మీద పొంద చల్లకుండా చూసుకో ఎవరు ఎన్నో చీయాలకుండా చూసుకో ఎవరు కూడా నిన్ను అస్సహించుకోకుండా కాకుండా నీకు అనుకూలంగా నిన్ను పొగిడేవారుగా నిన్ను మెచ్చుకునేవారుగా నువ్వు చచ్చిపోయినా సరే మెచ్చుకునే వాడిగా ఉండాలి బా ఏ బ్రతికాడండి అతను బ్రతికి తప్పలా బ్రతకాలి ఆయన నీకు ఒక మంచి సాక్ష్యం నువ్వు జీవించే ప్రదేశంలో కావచ్చు నువ్వు ఉండే ప్రాంతంలో కావచ్చు నీ ఇంట్లో కావచ్చు నీ పిల్లలతో కావచ్చు నీకు ఒక మంచి పేరు ఉండాలి దేవుడు ఒకసారి ఆలోచిస్తున్నాడు యూ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ నేమ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఇన్ యువర్ రిలేటివ్స్ అండ్ యువర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ వేర్ యూ లివింగ్ ఇన్ ద సిటీ యూ షుడ్ గెట్ గుడ్ నేమ్ అండ్ వంటి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలనేది నా ఆశ కుమార్ కుమార్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నిన్ను మెచ్చుకోవాలి ప్రజలు చీ అనకూడదు నేను తిట్టకూడదు ఎవరు అది ఈ లోకల క్రైస్తవులు జీవించే విధానం వాక్యం చదివిస్తుంది అది తైలములో ఏగంటే అది ఎంతో సువాసుడు తైలంలో ఒక ఏగ పడితే చాలు ఆ తైలం చెడువాసు వచ్చేస్తుంది జాగ్రత్త నీ జీవితంలో అటువంటి ఏగలు ఉన్నాయా ఇంకో ఆ ఏగలను తీసివేసి ప్రభు కొనుకొని జీవించు ప్రభుని నా సూచించడం కాకుండా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఇస్తే ప్రార్థన చేద్దాం ఈరోజు నీకు ఏ ఏగలు ఉన్నా సరే తొలగించుకో నీ తైలములో చెడు వాసు కూడా ఏగలు ఉంటే ఆయన తీసివేసి ఆ తైలం పడే పూర్తిగా ఏగలు పడే తైలం పడే మంచి తైలం ఎందుకంటే ప్రభా ప్రభా నాకు నూతన హృదయము నూతన మనసు నూతన జీవం నాకు ఇమ్ము ప్రభా అని ప్రార్థించి గివ్ మీ న్యూ లైఫ్ మై లాడ్ ప్రభా నాకు మంచి జీవితం ప్రభా నూతన మనసుతో నన్ను నింపండి నాలో ఉన్న చిరునంత తీసివేసి మంచిగా జీవించి ప్రభు దయచేయండి మాంసం కూడా దయచేయ రాదు కూడా నేను తీసి ఆ నేసికి ప్రార్థించి దేవుడు నీలో ఉన్న చెడు తైలం తీసివేసి మంచి తైలముతో నిన్ను దేవుడు నింపును గాక ప్రార్థన చేద్దాం ఈరోజు దేవుడితో మాట్లాడుతూ కుమార కుమార్తె నాతో పాటు ప్రార్థన లేకపోయించాడు ఈరోజు నువ్వు ఏ స్థలంలో ఉన్నా వయసు స్థలం నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వాటి పెట్టినా నాకు తెలియదు కానీ మీరున్న ప్రదేశంలో మోకరించండి మీరున్న ప్రదేశంలోనే ఉంటే మీకు ఒక ప్రత్యేక ప్రార్థన చేస్తాను తల వచ్చండి ఈరోజు దేవుడితో మాట్లాడతాను కుమార కుమార్తె తైలములో ఒక ఏగ పడితే చాలు ఆ తైలం అంతా పాడైపోద్ది అలాగే మంచిగా జీవించే నీవు 
నీ జీవితంలో చిన్న చెడు మాట వస్తే చాలు నీవు కూడా చెడు వస్తు కొట్టేవాడుగా ఉంటావు నీవు దూరం అయిపోతావు నీ హృదయంలో ఏ ఏజ్ ఉన్నా సరే ఈ రోజు ఎటువంటి ఏజ్ ఉన్నా సరే ఆ ఏజ్లన్నీ తీసిపోయి నీలో ఉన్న ఆ చెడు తైలం తీసివేసి మంచి తైలం నింపబడి నీ మనసులు మార్చుకో నీ క్రియలు ఇవేంటి వస్తే నీ మేడమిత నీతో రావు మాడ కుమార్తె నువ్వు జీవించే క్రియలే నువ్వు చేసిన మంచి పని నీతో వస్తే కానీ బ్రతుకులే క్రియిస్తే చావు ఇత లాభమే ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధి పరిశుద్ధి అని దోతలంతా భక్తులతో కొన్ని ఏడపడుచున్న వేస్తే నీకు వదిలేనా ప్రభా నీవు రావత్ ఉదయ కాలస్వామిలో నువ్వు మాట్లాడే విధానం బట్టి మీకు వదాలు నిజమే తండ్రి ప్రభా తైలేములో ప్రభా ఏక పడితే చాలు ఆయన ఆ సువాసన కూడా చెడు వాసనగా మారిపోతుంది ఆయన ప్రభా ఒక్కసారి మాతో మాట్లాడి పరిశుద్ధ పరుచు తండ్రి ప్రభా మేము చెడు వాసన కాకుండా మంచి వాసన ఆశపడుతున్నాం ప్రభా మా జీవితంలో ఎటువంటి ఏదులన్నా ఏగలని నువ్వు తీసివేయదు గాక నాయన మాలో ఉన్న ప్రతి ఏదో ప్రభా తొలగించండి నాయన ఏదైతే ప్రభా నీ దగ్గర రాకుండా దూరం చేస్తుందో ఏ ఏగైతే నీ మాట వెని కూడా చేస్తుందో ఆ ఏగలన్నీ తొలగించి నీ చిత్తం అయితే ఆ చిరు తైలం తొలగించి మంచి తైలంతో హృదయం తృప్తిపరచుదండి ప్రభా ఎంత మంది అది వాక్ విన్నారు ఈ వాక్యాన్ని వచ్చితో ఫలిప్ప చేయండి ఆయన ఈ వాక్యాన్ని ముక్క దంతులుగా అరదంతులుగా రోజుగా ఫలిప్ప చేయండి విని విడిచి పెట్టకుండా హృదయంలో వాక్యాన్ని పదిరు పసుపు స్థాపన తెచ్చండి వాక్యాంశం చేసి కృప తెచ్చండి ప్రభా ఈ వాక్యాన్ని ఎవరు వేసుకుని స్థాపన తెచ్చండి ప్రభా ఈ వాక్యం అంటే ప్రతి సహోదరుడు సహోదరిని ప్రతి చెల్లిని ప్రతి అమ్మని ప్రతి నాడు దీవించండి ఎవరి కుటుంబంలో అయితే ఆయన శాంతి సమాధానం లేదు ఎవరి కుటుంబం నెమ్మది లేదు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన అధికారంతో శాంతి సమాధానం ప్రేరిస్తాను ఐ డెలివర్ ఏ స్పీచ్ అండ్ ఏ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ ది ఎవ్రీ లైఫ్ లాట్ ప్రభా ప్రతి ఒక్క జీవితంలో శాంతి సమాధానం ప్రకటిస్తున్నాను ప్లీజ్ దయచేయండి ఆయన ప్రభు ఈ వాక్యం ప్రతి ఫలప్ప చేయండి ఓకే ప్రభా మారలేని వాళ్ళు మార్చండి ఎవరికి ఏగలు తొలగించుకోలేరు వాళ్ళు ఉదయం నుంచి ఏగలు తీసివేయండి ప్రభా ప్రభా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో అభివృద్ధి చేయండి ప్రభు ఓకే ప్రభా ఎవరస్తులతో మాట్లాడుతూ నీకు వెళ్తాండి ఎవరస్తులు కూడా తమ హృదయాల మాత్రం సాగు తెచ్చండి తన వాక్య హృదయం చూసి సాగు తెచ్చి ప్రభా ఈ వాక్యం ప్రభా ఇవి ఎన్న ప్రార్థన ప్రభా ప్రతి జీవితం ఫలప్ చేయండి వాక్యాన్ని ఫలప్ప చేసి నీరు కట్టమని ఈ చిన్న ప్రార్థన అతి సుందరమైన ఏసు సమర్పించుకుంటూ ఏసు రచనావు తండ్రి అమే ఏసు రక్తమే జ్యం శ్రీ రక్తమే జ్యం ఏసు సంపూర్ణ కొలం గాక అపవాది కీలకు నాశ్నాంతరం కలిగిన గాక ఆమే ఆమే ఆమె మాత్రే ప్రేమ ప్రభావసము కోరిన మనకు మన కుటుంబాలకు యువక ప్రతి యువకరికి ఆయన శాంతి సమాధానం గురించి ఆయన రాగలు పర్యంతరము తన ఉదయకాంతిని ప్రతి కుటుంబాల మీద ప్రకాశింపజేయను గాక ఆమె ఆమె ఆమె